முன்னாள் எம்எல்ஏ திரு கே பி கந்தன் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த பகுதியில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தெரு விளக்குகளை எந்தவித பர்மிஷனும் இல்லாமல் அவருடைய சொந்த செலவில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தெரு விளக்குகளை திருட்டு கரண்டில் போடுறாரு லைட்டை போட்டதும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி திருட்டு கரண்டில் போட்டதும் இல்லாமல் அதை பெருமையாக ஃபேஸ்புக்கு வலைதளங்கள்லாம் வந்து அவங்க போட்டு பெருமையாக கொண்டாடினாங்க அப்படி கொண்டாடுறதுனால அதெல்லாம் எவிடன்ஸோடு வச்சு தான் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இபி டிபார்ட்மெண்ட்டில் பில்லு கட்டலைனா கூட உடனடியாக வந்து இபி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அவங்க பேரில் ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க ஃபியூஸை பிடிங்கிட்டு போயிடுவாங்க இது வந்து நம்ம யதார்த்தமாக வாழ்க்கையில் வந்து களத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இப்போ நீங்கள் எப்படி யோசிச்சு பாருங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று மே மாதம் வந்து எலெக்ஷன் நடந்தது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்து இந்த லைட்டுகளை போட்டார் அப்பயே நாங்கள் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணோம் சட்ட ரீதியாக அனுமதி பெற்று போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிராபிக் ராமசாமி ஐயா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு சில காலங்கள் கழித்து நானும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தேன் அப்போது நீங்கள் இந்த ரெண்டு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷ காலங்களில் ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் யூனிட் அப்படின்னு கணக்கு போட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை யூனிட் ஆகுதுன்னு நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட பல கோடி ரூபாய்க்கு மேலே இப்போ இவங்க ஃபைன்லாம் போட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக பத்து கோடிக்கு மேலே தான் இருக்கும் அப்போ இவ்வளோ பணம் அதாவது ஒரு தனிப்பட்ட நபர் ஒரு மாவட்ட செயலாளராக ஏடிஎம்கேயில் இருக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட நபர் அவருடைய அரசியல் லாபத்திற்காக அரசாங்கத்துடைய நிறுவனமான அரசு சார்ந்த நிறுவனம் தான் வந்து டஞ்சன் கோன் சொல்லக்கூடிய அந்த இபி டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் லாஸை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அந்த லாஸை ஏற்படுத்தினதுக்கு இது வரைக்கும் அவருக்கு ஒரு சின்ன நோட்டீஸ் கூட கொடுக்கல பல தெருட்களில் அந்த திரு கே பி கந்தன் அவர்கள் திருட்டு கரண்டில் போட்ட அந்த தெரு விளக்குகள் இன்னும் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவரே வாக்குமூலம் தராரு அதையும் நான் வந்து நண்பர் உங்ககிட்ட நான் அந்த வாக்குமூலத்தை தரேன் ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் ஓடக்கூடியது அப்போது ஒரு அதிகாரியே வந்து ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் ஏன் இதுவரையில் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை ஐ எம் சாரி டு சே அதாவது கக்கூசை கழுவுறதா இருந்தாலும் சரி கட்டடத்தை கட்டுறதா இருந்தாலும் சரி இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஏழை மக்களுடைய வேர்வை துளிகள் தான் வந்து இந்த பகுதியை வந்து உருவாக்குனது அப்போ இது பெர்மிஷன் வாங்காமல் லேம் போட்டு இபி கொடுக்கறதுக்கு என்ன அடிப்படையாக இருந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போ இது வந்து புறம்போக்கு நிலமா இரநூத்தி ஒரு தெரு இருக்குது இந்த பகுதியில் இரநூத்தி ஒரு தெருவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியை விற்றவங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய பேர் எல்லாமே இருக்குது விற்கிறதும் இவங்களே இந்த மக்கள்கிட்ட ஏமாத்துறதும் இவங்களே இந்த மக்களை தூக்கி இருபது கிலோமீட்ரு தள்ளி போடுறவங்களும் இவங்களே அதே போல் இவங்க புறம்போக்கில் வாழ்கிறவங்க வாழ்கிறவங்கன்னு இவங்கள குற்றச்சாட்டுறவங்க அவர்களே ஏஓ வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக அவர் எந்த இடத்துல விஏவாக இருக்கிறாரோ அந்த இடத்துல இருக்கணும் அவர் வீடே அங்கே தான் இருக்கணும் வீடு வேறு இடத்துல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சட்டம் சொல்லுது ஏன்னா அங்கே நடக்கின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் அவர் தன்னுடைய மேலதிகாரிக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருந்த விஏஓக்கள் முதல்ல அவங்க பேரில் தான் ஆக்ஷனே எடுக்கணும் இன்றைக்கும் அந்த ஆக்கிரமிப்புகள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அரசியல்வாதிகளோட துணையோட அதே போல் ரவுடிகளோட துணையோட இதில் காவல்துறை நண்பர்கள் கவலையே வேண்டியதில்லை அவர்கள் அப்படியே கை கோத்துருக்குறாங்கன்னு தான் சொல்லுவோம் ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய்ன்றது வேறு விஷயம் கிட்டத்தட்ட பல கோடி ரூபாய் ஒரு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு நபர் மேலே ஏன் ஆக்ஷன் எடுக்கலை இப்போ திமுக ஆட்சி வந்தாச்சு ஏடிஎம்கேயில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட செயலாளர் ஏன் திமுக கவர்மெண்ட்டை அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கிறது பயப்படுறாங்களா அப்படின்ற கேள்வியை கூட நான் கேட்குறேன்
ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி நான் கேட்கும்போது பதினோராயிரத்தி சொச்சம் கனெக்ஷன் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தகவல் பெறு உரிமை சட்டத்தில் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ நண்பர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் எம்எல்ஏன்னு எம்எல்ஏ கிடையாது எக்ஸ் எம்எல்ஏ அவர் அதாவது அதிமுகவின் எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் இவர் திரு கே பி கந்தன் அப்படின்னு கூட சொல்லக்கூடிய நண்பர் போன முறை எம்எல்ஏ வந்து திரு அரவிந்த் ரமேஷ் சார் இந்த முறையும் அவர் தான் எம்எல்ஏவாக இருக்கார் பட் அதிமுக ஆட்சி போன முறை இருந்தப்போ முன்னாள் எம்எல்ஏ திரு கே பி கந்தன் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த பகுதியில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தெரு விளக்குகளை எந்தவித பர்மிஷனும் இல்லாமல் அவருடைய சொந்த செலவில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தெரு விளக்குகளை திருட்டு கரண்டில் போடுறாரு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா திரு டிராஃபிக் ராமசாமி ஐயா அவர்கள் முதல் முதல்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுக்குறாரு ஏன்னா டிராஃபிக் ராமசாமி ஐயா கிட்ட இந்த ப இந்த பகுதி பொதுமக்கள் வந்து போய் சொல்கிறாங்க சொல்லும் பொழுது அவர் வந்து இந்த தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும்போது அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஃபார்வர்ட் ஆகுது ஃபார்வர்ட் ஆகும்போது அந்த இபியில் சம்மந்தப்பட்டவர்களே ஒத்துக்கிறாங்க இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னா அதிமுக ஆட்சியில் அந்த எக்ஸ்எம்எல்ஏ அவர்கள் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா லைட்டை போட்டதும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி திருட்டு கரண்டில் போட்டதும் இல்லாமல் அதை பெருமையாக ஃபேஸ்புக்கு வலைதளங்கள்லாம் வந்து அவங்க போட்டு பெருமையாக கொண்டாடினாங்க அப்படி கொண்டாடுறதுனால அதெல்லாம் எவிடன்ஸோடு வச்சு தான் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இபி டிபார்ட்மெண்ட் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் எடுக்கப்படலை இப்போ அதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் லைட்னே வச்சுங்க ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட லைட்டு ஒரு ஆயிரம் லைட்னே வச்சுங்க ஒரு லைட்டு ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் தெருல தெருவிளக்க பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து யூனிட்டுனாச்சு நிச்சயமாக ஒரு நாளைக்கு ஓடும் அதாவது நைட்டு ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பித்து கீழே மறுபடியும் ஆறு மணினா ப பன்னெண்டு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரன்றது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐந்து யூனிட்னாச்சு ஓடும் இப்போது ஆயிரம் விளக்குகள் அப்படின்னா ஆயிரம் இன்ட்டு அஞ்சு அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா கூட ஐயாயிரம் யூனிட்டு ஒரு நாளைக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு லாஸ் தட் இஸ் இபி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு லாஸ் அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் யூனிட்னா இப்போ ரீசண்டாக திமுக ஆட்சி வந்த பிறகு திரு எம்எல்ஏ அரவிந்த் ரமேஷ் அவர்கள் அவருடைய சொந்த நிதியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது லட்சம் ரூபா நிதி ஒதுக்கி தெரு விளக்குகளை கார்பரேஷனில் பர்மிஷன் வாங்கி இப்போ போட்டிருக்காரு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் எரியிறதெல்லாம் வந்து பர்மிஷன் இருக்கின்ற லைட் அதாவது சட்ட ரீதியாக போட்டிருக்காங்க தெரு லைட் இப்போது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி எரிஞ்ச லைட்டுகளை வந்து ஒரு ஒரு ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து அந்த சம்மந்தப்பட்ட கேபி கந்தன் எக்ஸ் எம்எல்ஏ கேபி கந்தனுடைய ஆதரவாளர்களே வந்து கட்டிட்டு போயிட்டாங்க இப்போது எங்களுடைய வாதம் என்னென்னா யாராவது ஒரு நூறு ரூபாய் பில்லு கட்டலைனா கூட உடனடியாக வந்து இபி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அவங்க பேரில் ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க ஃபியூஸை பிடிங்கிட்டு போயிடுவாங்க இது வந்து நம்ம யதார்த்தமாக வாழ்க்கையில் வந்து களத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இப்போ நீங்கள் இப்படி யோசிச்சு பாருங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று மே மாதம் வந்து எலெக்ஷன் நடந்தது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்து இந்த லைட்டுகளை போட்டார் அப்பயே நாங்கள் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணோம் சட்ட ரீதியாக அனுமதி பெற்று போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டிராஃபிக் ராமசாமி ஐயா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு சில காலங்கள் கழித்து நானும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தேன் அப்போது நீங்கள் இந்த ரெண்டு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷ காலங்களில் ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் யூனிட் அப்படின்னு கணக்கு போட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை யூனிட் ஆகுதுன்னு நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட பல கோடி ரூபாய்க்கு மேலே இப்போ இவங்க ஃபைன்லாம் போட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக பத்து கோடிக்கு மேலே தான் இருக்கும் அப்போ இவ்வளோ பணம் அதாவது ஒரு தனிப்பட்ட நபர் ஒரு மாவட்ட செயலாளராக ஏடிஎம்கேயில் இருக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட நபர் அவருடைய அரசியல் லாபத்திற்காக அரசாங்கத்துடைய நிறுவனமான அரசு சார்ந்த நிறுவனம் தான் வந்து டஞ்சன் கோன் சொல்லக்கூடிய அந்த இபி டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் லாஸை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அந்த லாஸை ஏற்படுத்தினதுக்கு இது வரைக்கும் அவருக்கு ஒரு சின்ன நோட்டீஸ் கூட கொடுக்கல ஒன்றும் இல்லை நான் நண்பர்களுக்கு வந்து ஆதாரங்களை கொடுக்குறேன் நம்ம அந்த சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரி வந்து என்னுடைய நண்பர்கள்கிட்ட பேசும் பொழுது அவங்க பேசின விதத்தில் இன்னும் இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறார் அடிஷ்னலாக என்ன அந்த அதிகாரி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா திருவள்ளூர் நகர் பகுதியில் இன்னமும் பல தெருட்களில் அந்த திரு கே பி கந்தன் அவர்கள் திருட்டு கரண்டில் போட்ட அந்த தெரு விளக்குகள் இன்னும் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவரே வாக்குமூலம் தராரு அதையும் நான் வந்து நண்பர் உங்ககிட்ட நான் அந்த வாக்குமூலத்தை தரேன் ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் ஓடக்கூடியது என்னுடைய நண்பர் உங்களை மாதிரி ஒரு பத்திரிகையாளர்கிட்ட பேசினது அந
ஒரு நபர் மேலே ஏன் ஆக்ஷன் எடுக்கல இப்போ திமுக ஆட்சி வந்தாச்சு ஏடிஎம்கேயில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட செயலாளர் ஏன் திமுக கவர்மெண்ட்டை அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்களா அப்படின்ற கேள்வியை கூட நான் கேட்குறேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதாவது ஒரு நூறுரூபா கட்டலை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைன் போடுறீங்க அப்படி இருக்கும்போது இத்தனை கோடி இன்னும் இதில் ஷாக்கிங் நியூஸ் என்னென்னா இதுவரையில் எரிந்து கொண்டு இருக்கிறதுன்னு அந்த இபி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நண்பரே வந்து வாக்கு மூலம் கொடுக்குறாரு அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் அவர் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கலை இதுக்கு யார் உடந்தையாக இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் வந்து கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஏன்னா இந்த இப்போ பத்து கோடின்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை இந்த பத்து கோடியை எவ்வளோ நல்ல விஷயங்களுக்காக அரசாங்கங்கள் பயன்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இபி டிபார்ட்மெண்ட் பெரிய அளவில் லாஸில் இருக்குன்ட்டு அமைச்சர்லேருந்து எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அதிகாரிகளே ஏன் இந்த மாதிரி லாஸ் ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி அரசியல்வாதிகளுக்கு பயந்துக்கிட்டு இப்போ அவர் பேசும்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பயந்தான் அவர் மக்கள் மேலே சில விஷயங்களை குறை சொல்கிறார் அந்த ஆடியோ கொடுக்குற நண்பர்கிட்ட அதையும் சேர்த்து கூட போடுங்க இதில் அப்போது மக்கள் மேலே குறை சொல்கிறார் நான் என்ன சொல்கிறேன் மக்கள் மேலே யார் அதை போட்டார்கள் போட்டவர்களை ஆள் உங்களுக்கு தெரியும் திருலை திருலைட்டை திருட்டு கரண்டில் போட்டவங்களும் உங்களுக்கு தெரியும் சட்ட ரீதியாக போடல அப்படி இருக்கும்போது ஏன் அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து அவர்கிட்ட பணத்தை வசூல் பண்ணலன்றது தான் எங்களுடைய கேள்வி அதே போல் இந்த பணம் வந்து பெரிய தொகை எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சென்னையில் மிகப்பெரிய ஒரு மின்சார திருட்டுன்னு கூட இதை சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா வெளிப்படையாக வெளிப்படையாக எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் அதை மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க ஏன் இப்போ திமுக ஆட்சி வந்த பிறகு கூட இப்போ இருக்க எம்எல்ஏ முதல் கொண்டு எல்லாருக்குமே இது தெரிஞ்சிருக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததும் தெரியும் ஸோ ஏன் நடவடிக்கை அந்த கேபி கந்தன் அவர்கள் மேல் இது எடுக்கலை அதே போல் சட்டப்படி எடுக்கலாம் இப்போ என் என்னுடைய கணிப்பு நான் சொல்கிறேன் பத்து கோடின்ட்டு பட்டு உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை இபி டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பனிஷ்மெண்ட்டுன்றது இப்போ ஒரு பத்து ரூபா கட்டலை ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னா அது கிட்டத்தட்ட நூறுரூபா ஃபைன் போடுவாங்க அப்போ நீங்கள் கணக்கு போட்டுங்க ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் யூனிட் தோராயமாக நான் சொல்கிறேன் ஐயாயிரம் யூனிட்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒன்றரை லட்சம் யூனிட்டு அப்போது ஓ பத்து மாதத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி யூனிட்டு நீங்கள் அதில் ஒரு இன்னொரு முப்பது ரெண்டு மாதமாக கிட்டத்தட்ட மூணு நீங்கள் கணக்கு போட்டிங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு கோடி ஒன்றரை கோடின்னா மூணு கோடி யூனிட்டுக்கு மேலே ஓடியிருக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு நீங்கள் பத்து ரூபா அப்படின்ற கான்செப்ட் ஃபைன் க ஃபைன் போடும்போது பத்து ரூபான்னு போட்டிங்கன்னா கூட நான் சொல்கிறேன் அந்த கணிப்புக்கு மேலே தான் வருது பல கோடி வருது மூணு கோடின்னும்போது இன்ட்டு பத்துனா கூட முப்பது கோடி வருது கணக்கு அப்போது இவ்வளவு பணம் ஒரு தனிப்பட்ட அரசியல் லாபத்திற்காக ஒரு தனி நபர் பயன்படுத்துவதை ஏன் இந்த சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கலை அதை எடுக்கணும் நடவடிக்கைன்றதுனால மறுபடியும் ஒரு நினைவூட்டல் கடிதம் நாங்கள் அனுப்பியிருக்கோம் அனுப்பியிருக்கோம் இதை ஆக்ஷன் எடுக்கலைன்னு நிச்சயமாக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கை தொடருவோம் இதில் அதிகாரிகள் யாராவது சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்களுடைய சம்பளத்திலிருந்தும் பிடித்தம் செய்வதோடு இல்லாமல் அவங்களுடைய சொத்து பத்துக்களையும் பறிமுதல் செய்ய சொல்லி நாங்கள் நிச்சயமாக உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடரலான்னு இருக்கும் காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஊக்கப்படுத்தக்கூடாது ஒரு ஏழை ஒரு நூறுரூவா கட்டலைன்னா அவங்ககிட்ட போய்ட்டு பூஸ் ஃப்யூஸை பிடிங்கிட்டு வர்றது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஃபைன் போடுறது அவங்களுக்கு டார்ச்சர் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது அது சட்டப்படி செஞ்சாலும் சரி வாட் எவர் இட் இஸ் அதுவும் ஒரு வகையான நடைமுறை அழுத்தம் தான் அது ஆனால் அதுவே ஒரு அரசியல் அதிகாரி ஒரு இந்த மாதிரி வெளிப்படையாக ஒத் சொல்கிறாரு அவரே ஒத்துக்கிறாரு அவரே தெளி வெளிப்படையாக ஒத்துக்கிறாரு அந்த சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரி வெளிப்படையாக ஒத்துக்கிறாரு ஆமாம் சார் அவர் போட்டார் சார் நாங்கள் பார்த்தோம் சார் லட் இன்னொன்று அந்த லெட்டர்லாம் கூட உங்களுக்கு நான் தரேன் அந்த லெட்டரில் ஃபார்வேர்ட் பண்ணிலாம் அமைச்சிருக்காங்க இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி திமுக ஆட்சி வந்த பிறகு இந்த அந்த லைட்டெல்லாம் அவங்க கைட்டு அதாவது சம போட்டவங்களே அந்த திரு கே பி கந்தனுடைய ஆதரவாளர்கள் எடுத்துகிட்டு போன பிறகு புது லைட்டு இப்போ எஸ்டிமேஷன் போட்டு எல்லாமே வந்து பண்ணுறாங்க அதிலும் திருவள்ளுவர் நகர் பகுதியில் சில தெருக்கள் இன்னும் அந்த கே பி கந்தன் போட்ட திருட்டு கரண்டில் தான் எரியுது அது மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் அரசாங்கம் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் எடுத்தால் தான் இந்த மாதிரி திருட்டு குறையும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா அரசியல்வாதிகளுக்கு அவருடைய பணத்திலேருந்து செலவு பண்ணுறது வேறு விஷயம் அரசாங்க பணம் என்பது பொதுமக்களுடைய பணம் அந்த பொதுமக்களுடைய பணத்தை இவர்கள் எடுத்து பயன்படுத்துவது என்பது இல்லை இவர்களுக்கு ஆதரவாக பயன்படுத்துவது என்று
சேர்த்து நோட்டீஸ் கொடுத்து எவ்வளவு ஃபைன் போடணுமோ எவ்வளவு பணம் கலெக்ட் பண்ணணுமோ அதை சட்ட ரீதியாக வசூலிக்க வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் இந்த டிவி சேனலும் உதவி செய்யணும்னு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் இப்போ திருட்டு கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறீங்க எப்படி அது பண்ணுவாங்க திருட்டு கரண்ட்றதை கொஞ்சம் விலகலாம் இருக்கும் சார் இப்போ சார் இப்போ வந்து திரு எம்எல்ஏ சார் அரவிந்தர் மேசா திமுகவை சார்ந்தவர் இப்போ தெர்லைட் போட்டிருக்காரு அது எப்படி போட்டிருக்காருன்னா அவருடைய நிதியிலேருந்து அரசாங்கத்துக்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி இந்த தெர்லைட் எல்லாமே வந்து கார்பரேஷன் கண்ட்ரோல் கார்பரேஷனில் இபி டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அவங்களுக்கு அவங்கக்கிட்ட பணம் கட்டி பர்மிஷன் வாங்கி அவங்க மூலிமா பணம் கட்டி இபியில் பர்மிஷன் வாங்கி லைட் போட்டிருக்காங்க இப்போது இந்த லைட்டுக்கு உண்டான கரண்ட்டு பில்லை யார் கட்டுவாங்கன்னா கவர்மெண்ட் கட்டும் ஏன்னா இங்கே எல்லா மக்களும் வந்து டேரெக்டு இன்டேரெக்டுக்கு டேக்ஸும் கட்டுறாங்க அடிப்படை வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தின் கடமை அந்த கடமை இப்போ இருக்கக்கூடிய திமுகவுடைய எம்எல்ஏ அதை மற்றும் அந்த வார்டு மெம்பரு மற்றவங்க எல்லாம் வந்து இப்போ முயற்சி எடுத்து அதை சட்ட ரீதியாக செஞ்சிட்டாங்க அப்படி செய்யாமல் முன்னாடி இருந்த எக்ஸ் எம்எல்ஏ திரு கே பி கந்தன் எலெக்ஷன் அப்போது எந்த வித பர்மிஷனும் அதுவும் அவர் ஒத்துக்கிறார் யார் அது சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரியே ஒத்துக்கிறாரு எந்த வித பர்மிஷனும் வாங்காமல் இந்த வீட் லைன் அதாவது தெரு லைனுன்றது வந்து தனியாக போடுவாங்க சார் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போய் பாருங்கள் தெரு லைனுன்றது தனி லைனு அதுக்கு தனி மீட்ரு அந்த பணத்தை வந்து கட்ட வேண்டியது ரூரலில் இருந்தால் பஞ்சாயத்து கட்டும் சிட்டியில் இருந்தேன்னா கார்பரேஷன் கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டாண்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தனி லைன் போட்டு இப்போ வந்து கரண்ட்டை வந்து லீகலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து அந்த பணத்தை வந்து கார்பரேஷன் வந்து இபி டிபார்ட்மெண்ட் கட்டும் முன்னாடி அவர் ஆயிரக்கணக்கான ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட லைட் போட்டதில் அந்த மாதிரி இல்லாமல் வீட்டுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த லைன்லேயே இவர் போட்டு அதாவது அதுதான் அதிகார துருஷ்பிரோகம்னு சொல்லுவோம் அதிகாரத்தை அவர்கள் தவறாக பயன்படுத்துவதுன்றது அவர் ஆட்சி ஏடிஎம்கே ஆட்சி இருந்ததுனால அந்த வேலையை அவர் செய்தார் அது சட்டப்படி தவறு ஆக்சுவலாக இது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த மக்கள் இங்கே வசிச்சுட்டு வராங்க இந்த இடத்த நான் இப்படி சொல்லுவேன் மம் மும்பையில் இருக்கக்கூடிய தாராவி மாதிரி இந்த பகுதி இந்த பகுதியில் கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் குடும்பத்துக்கு மேலே வசிக்கிறாங்க இந்த சோழிங்கநல்லூர் பகுதியுடைய மிகப்பெரிய மாற்றத்திற்கு இவங்களுடைய உழைப்பு இருக்குது அதாவது ஐ எம் சாரி டு ஸ்டே அதாவது கக்கூசை கழுவுறதா இருந்தாலும் சரி கட்டடத்தை கட்டுறதா இருந்தாலும் சரி இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஏழை மக்களுடைய வேர்வை துளிகள் தான் வந்து இந்த பகுதியை வந்து உருவாக்கினது அதாவது சோழிங்கநல்லூரில் இங்கே இருக்க பகுதியில் இருக்கவங்க சோழிங்கநல்லூரில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸில் எங்கேயாவது யாராவது வேலை செய்யாத கம்பெனி இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்க அவங்களுடைய உழைப்பு நிச்சயமாக இருக்கும் இந்த பகுதி மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி பல பகுதிகள் இங்கே வந்து இருக்குது அதாவது இடப்பெயர்வுன்னு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவோம் வெளியிலேருந்து ம கிராமத்துங்கள்லேருந்து நகரத்தை நோக்கி வராங்கன்னா வேலை வாய்ப்பை நோ நோக்கி வராங்கன்றது மட்டும் இல்லை அவருடைய வாழ்வாதாரம் மட்டும் இல்லை அவர்கள் வருவதினால் இந்த நகரம் உருவாகிறது பெரிய பணக்காரங்க வந்து இங்கே வீடு கட்ட முடியாது பணம் தான் போடுவாங்க உழைப்பு யாருடையது என்றால் அந்த ஏழை மக்கள் நடுத்தர மக்களுடைய உழைப்பு தான் ஸோ அவங்களுக்கு அடிப்படை வசதி செய்து தர வேண்டியது அரசாங்கத்தின் கடமை அதில் மாற்றமே இல்லை அது எந்த இடத்துல இருந்தாலும் உலக லெவலில் நம்ம சொல்லுவோம் இன்டர்நேஷ்னலால் ஒரு மனிதனுக்கு இருக்க இடம் உடுத்த உடை உணவு இதை வந்து ஒவ்வொரு அரசாங்கம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்பது இன்டர்நேஷ்னலாக இங்கே நம்ம நாட்டு மட்டும் கிடையாது இன்டர்நேஷ்னலாக அதனால தான் ஒரு நாட்டில் ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் எல்லா நாடுகளும் கை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இது அரசாங்க நல்லா அந்த நல்லா பட்டா லேண்டே இருந்தாலும் அரசாங்கத்துக்கு தேவைப்பட்டால் எடுத்துப்பாங்க ஸோ புறம்போக லேண்டு சும்மா இருக்குது அதில் வந்து மக்கள் வசிக்கிறாங்கன்னா மக்கள் சும்மா வசிக்க மாட்டாங்க அந்த மக்களினால் இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நிச்சயமாக ப்ரொடக்ஷன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இன்ஜினியரிங்கில் அதாவது நிறைய ப்ரொடக்ஷன் அது எந்த வகையில் வேணாலும் இருக்கலாம் அது பணமாக இருக்கலாம் டேக்ஸாக இருக்கலாம் உழைப்பாக இருக்கலாம் இப்போ அதுக்கு தான் நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இந்த பகுதி இப்போ இங்கே எங்களுடைய பகுதியில் இருக்கவங்க பல பேர் வீட்டு வேலை செய்கிறாங்க கட்டட வேலை செய்கிறாங்க இந்த சென்னை பெரிய அளவில் உருவாகுவதற்கு அவர்கள் மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்கிறார்கள் இது மாதிரி சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழை மக்கள் வசிக்கின்ற பகுதி கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் பகுதி அரசு அரசு சார்ந்த நிலத்தில் தான் இருக்காங்க அதை நீங்கள் போய் சர்வே பண்ணாலே தெரியும் அதே மாதிரி அரசு திட்டங்களும் பெரிய பெரிய திட்டங்கள் இப்போ நீங்கள் ட்ரெயின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பறக்கும் ட்ரெயின்லேருந்து எல்லாமே எடுத்தீங்கன்னா பணக்காரங்க இருக்கிற ரூட்டில் வரவே வராது ஏன்னா பணக்காரங்கிட்ட அவங்க லீகலாக எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இடம் அதனால் அந்த ஏழை மக்கள் இருக்கிற பகுதியை தான் வந்து எடுப்பாங்க எ
பைக்கெல்லாம் ஓட்டும்போது எவ்வளோ கஷ்டம் டிராஃபிக் உள்ளே போய் வெளியில் வர்றதுட்டு காலையில் அவங்க ஆறு மணிக்கு பல பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க காலையில் நாங்கள் அஞ்சரை மணி ஆறு மணிக்கு கிளம்புவோங்க போனால் தான் ஒம்பது மணிக்கு சென்னை உள்ளே ரீச் ஆக முடியும் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த மாதிரி இவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை நசுக்கும் வகையில் எந்த அரசாங்கம் இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி தூக்கி ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் போட்டு அப்புறம் அங்கே உருவான ஒன்று என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கேருந்து இன்னும் ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் போவாங்க ஸோ இதையெல்லாம் வந்து வழக்கறிஞர்கிற முறையில் மட்டும் இல்லை பொதுவாக மனித உரிமைகள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நிறைய நாங்கள் படிச்சுருக்கோம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் என்ன சொல்லணும்னா ஒருத்தர் ஒரு புறம்போக்கு லேண்டில் வசிக்கிறாங்க ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் வசிக்கிறாங்க அவங்கள வந்து நீங்கள் விட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய உழைப்பு ஒரு ஒரு செங்கல்லும் வந்து அவங்களுடைய உழைப்பு அவங்களுடைய வேர்வை அந்த வேர்வையால் அவங்க கட்டினதை திடீர்னு ஒரு நாளில் நீங்கள் இடிச்சிட்டோ இல்லை வேறு இடத்துக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து உண்மையிலே வந்து ஒரு அநீதியான விஷயம் தான் நான் சொல்லுவேன் சமுதாய அநீதி இதுதான் சொல்லுவேன் நான் காரணம் என்னென்னா இந்த பகுதியை உருவாக்கியவர்களுக்கு நீங்கள் அடிப்படை வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டியது என்பது கடமை அப்படின்றது என்னுடைய வாதம் இப்போது இந்த கே பி கந்தன் கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பது ஆண்டுகளாக இந்த பகுதிக்கு எந்த விதமான அடிப்படை வசதியும் செஞ்சு கொடுக்காம தான் வச்சுருந்தாரு நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு போய் கோர்ட்டு மூலியமாக தான் கோ கரண்ட் ஆர்டர் வாங்கணும் கோர்ட்டு மூலியமாக போய் தான் குடிக்கிற தண்ணிக்கு ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபோ டுவெண்ட்டி ஒனில் அடிப்படை உரிமைன்னு ஆர்டர் வாங்கணும் அதே போல் இந்த பகுதிக்கு இப்போது திமுக ஆட்சியும் வந்த பிறகு சட்ட ரீதியாக இந்த லைட்டை போட்டிருக்காங்க அப்போது இது சட்ட ரீதியாக செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை அரசியல் லாபத்திற்காக அவர் செஞ்சதுனால நிச்சயமாக ஏன் அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கலைன்றது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் ஃபைன்லாம் போட்டால் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக பத்து கோடிக்கு மேலே தான் அவர் கட்ட வேண்டியது இருக்கும் வாங்க வேண்டும் அதை இபி டிபார்ட்மெண்ட் எவ்வளோ ஏற்கனவே லாஸில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த லாஸை அவங்க காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு ஓரளவுக்கு இந்த பகுதியில் காம்பன்சேட் இந்த வார்டு வரைக்கும் வச்சுங்களேன் இந்த வார்டு வரைக்கும் கான்சன் காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதனால் அவர் இடத்தில் சட்டப்படியாக பெற வேண்டும் ஆனால் இதுவரையில் அதற்கான நடவடிக்கையை ஏடியோ அல்லது மேலதிகாரிகளோ இதுவரையில் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கலை ஏஐசார சொன்ன பொறுத்த வரைக்கும் சொன்னால் அதை பார்க்குறோம் செய்கிறோன்றார் லெட்டர் நிறைய அனுப்பிச்சிருக்கார் அதோடு இருக்கிறது இந்த அரசாங்கம் நிச்சயமாக அந்த கே பி கந்தன் மீது மட்டுமல்ல இது போல் அரசாங்கத்தின் பணத்தை தன்னுடைய கட்சியின் பணம் போல் தன்னுடைய பணம் போல் பயன்படுத்துவது அதை வந்து தடுக்கணும் அதற்கான நடவடிக்கையும் அவங்க பேரில் எடுக்கணுன்றது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் சார் சார் இப்போது இந்த நிலத்துக்கு வந்து அவர் திருட்டு கரண்ட் அப்படிங்கிறது பர்மிஷன் வாங்காமல் லேம்ப் போஸ்ட் போட்டு ஈபி கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ இது பர்மிஷன் வாங்காமல் லேம்ப் போட்டு ஈபி கொடுக்கறதுக்கு என்ன அடிப்படையாக இருந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போ இது வந்து புறம்போக்கு நிலமா அப்படின்றத ஒரு கேள்வியாக இருக்குது சார் இப்போ ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்மளுடைய தமிழகத்தில் ஏன்னா நீங்கள் கேட்குறதுனால நான் சொல்கிறேன் தமிழகத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட அதாவது அரசு புள்ளி விவரம் நான் சொல்லலை சட்டசபையில் சொல்லப்பட்ட புள்ளி விவரம் ஆறு லட்சம் குடும்பங்கள் அரசு அரசு சார்ந்த நிலத்தில் தமிழகம் முழுவதும் வசிக்கிறாங்கன்றாங்க அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ கிராமத்துலேருந்து ஒருத்தவங்க வந்து சென்னை நோக்கி வராங்கன்னு வைங்களேன் சென்னையில் போயிட்டு அவங்க வந்து ஒரு பெருக்கிற வேலையோ இல்லை வீட்டு வேலையோ செய்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைய கதை வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் கொடுப்பாங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சம்பளம் வேலைன்னா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க இப்போ ரெண்டு பேர் அவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிறாங்கன்னா பத்தாயிரம் இந்த பத்தாயிரம் ரூபாயை வச்சுக்கிட்டு போய் ஒரு ஃப்ளாட்டில் வாடகை இருக்க முடியுமானா சத்தியமாக இருக்க முடியாது அதுக்கான வாய்ப்பு கிடையவே கிடையாது அப்போது அவங்களுக்கு எதை எந்த ப பகுதி வேணும்னா ரொம்ப கம்மியான வாடகை இருக்கக்கூடிய பகுதியாக இருக்கணும் ஃபெசிலிட்டிஸ் கம்மியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லன்ற ஒரு பகுதியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி பகுதியை நோக்கி வராங்க இதில் இன்னொரு பியூட்டி ஒன்று சொல்கிறேன் கோச்சிக்காதீங்க இரநூத்தி ஒரு தெரு இருக்குது இந்த பகுதியில் இரநூத்தி ஒரு தெருவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியை விற்றவங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய பேர் எல்லாமே இருக்குது கராத்தா ப பாலசுப்ரமணியம் பாஸ்கர் தெரு அல்லிமுத்து தெரு அது மாதிரி இந்த இடத்தை வித்தவர்களுடைய தெரு யார் வித்தார்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் விற்கிறதும் இவங்களே இந்த மக்கள்கிட்ட ஏமாத்துறதும் இவங்களே இந்த மக்களை தூக்கி இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி போடுறவங்களும் இவங்களே அதே போல் இவங்க புறம்போக்கில் வாழ்கிறவங்க வாழ்கிறவங்கன்னு இவங்கள குற்றம் சாட்டுறவங்க அவர்களே அதாவது எல்லாத்தையும் விதைக்கிறதும் அவங்க தான் அறுவடை பண்ணுறதும் அவங்க தான் நீங்கள் இப்படி யோசிச்சு பாருங்க
பட்டா லேண்டில் பெரிய பெரிய லேண்டை வாங்கி வச்சுருக்குறாங்க பெரிய பெரிய ஃப்ளாட் வச்சுருக்காங்க எல்லாம் வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த நபர்களை கூட நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த கவர்மெண்ட்டு அவருடைய சொத்து முதல் கொண்டு எல்லாத்தையும் பறிமுதல் பண்ணணும் நான் என்ன கேட்குறேன்னா கலைஞர் தெருன்னு வைக்கிறாங்கன்னா சரி கலைஞருக்கு தெரியாமல் கூட கலைஞர் தெருன்னு வச்சுருவாங்க இவங்க ஆக்கிரமிப்பு செய்கிறவங்க உண்மையிலே இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பகுதி மக்கள் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சாங்கன்னா சத்தியமாக கிடையாது எல்லோருமே பணம் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்தவங்க ஏதோ ஒரு தொகை அதை யார் வாங்க வச்சாங்க யார் விற்றாங்க அப்படின்னா அது தெருவிலேயே நிறைய பேர் பேர் இருக்குது அதுதான் சொன்ன சுந்தரேசன் தெருன்னு இருக்குது நிறைய பேர்லேயே இருக்குது இவங்கள்லாம் தியாகிகள்னா கிடையாது நிறைய பேர் சேரா வியாபாரி நிறைய பேர் வந்து அரசியல்வாதிகள் அதுதான் இப்போ இது ஒரு புறம்போக்கலாண்டு காலியாக இருந்த இடம் அவங்களே மடக்கி அவங்களே போட்டு அவங்களே ஃப்ளாட் இதுக்கு வந்து அரசாங்க அதிகாரிகள் உடந்தையா என்றால் நிச்சயமாக அரசாங்க அதிகாரிகளுடைய உடந்தை இல்லாமல் நடக்க நடக்காது அதாவது விஏஓ என்று சொல்லக்கூடிய வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸரை யாருன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் லீகலாக நாங்கள் சொல்லுவோன்னா ஈ இஸ் த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தட் வில்லேஜ்னுவோம் ஏன் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒரு வி விஏஓ வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவர் எந்த இடத்துல விஏஓவாக இருக்கிறாரோ அந்த இடத்துல இருக்கணும் அவர் வீடே அங்கே தான் இருக்கணும் வீடு வேறு இடத்துல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சட்டம் சொல்லுது ஏன்னா அங்கே நடக்கின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் அவர் தன்னுடைய மேலதிகாரிக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருந்த விஏஓக்கள் முதல்ல அவங்க பேரில் தான் ஆக்ஷனே எடுக்கணும் இருந்த விஏஓக்கள் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆகுது இந்த ஏரியா வந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் எவ்வளோ மனுக்கள் இவங்க மேலே அனுப்பிச்சிருப்பாங்கன்னு பாருங்கள் அனுப்பலை அதாவது எந்த விதமான இன்னும் இன்னொரு பியூட்டி ஒன்று சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த பேட்டி வரும்போது இதை சொல்கிறேன் நம்மளுடைய சதுப்பு நிலம் ஒன்று இருக்குது இந்த பக்கம் பள்ளிக்கரண இந்த ஏரியாவுடைய எண்டு அதோடைய பிகினிங் தான் வந்து பள்ளிக்கரண சதுப்பு நிலம் பள்ளிக்கரண சதுப்பு நிலத்தை இப்பயும் ஃப்ளாட் போட்டு விற்றுட்டு இருக்காங்க ரவுடிஸ் அதுக்கு அரசியல்வாதிகளும் சரி காவல்துறை நண்பர்களும் சரி ரொம்ப இணக்கமாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கோர்ட்டில் சேகர்ன்ற ஒரு ஒருத்தர் இந்த சதுப்பு நிலத்தை பற்றி கேஸ் போட்டிருக்காரு நோட்டீஸும் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அதோடய ஸ்டேட்டஸ் ஆர்டரும் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஏன் சொல்ல வரேன் இது அப்படின்னா அந்த சதுப்பு நிலத்தில் சதுப்பு நிலத்தை தொடவே கூடாது ஆனால் சதுப்பு நிலத்தையும் விற்கிற அளவுக்கான சூழ்நிலை இருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த இபி ஆஃபீஸர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இபி ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த சதுப்பு நிலத்துக்கு கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கே கே ரமேஷ் அப்படின்ற மதுரை கேஸில் மதுரை உய உயர்நீதிமன்றம் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க சதுப்பு நிலம் நீர்நிலை பகுதியில் கரண்ட்டோ பட்டாவோ கொடுத்துருந்தால் கேன்சல் பண்ணுங்கன்றாங்க ஆனால் இந்த பகுதியில் சென்னையில் ஆர்ட் ஆஃப் த சிட்டி சென்னையில் இன்றைக்கும் அந்த ஆக்கிரமிப்புகள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அரசியல்வாதிகளோட துணையோடு அதே போல் ரவுடிகளோட துணையோடு இதில் காவல்துறை நண்பர்கள் கவலையே வேண்டியதில்லை அவர்கள் அப்படியே கை கோத்துருக்குறாங்கன்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இல்லையா எப்படி பண்ண முடியும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் காவல்துறை நண்பர்களுடைய அது ஒரே வாரத்தில் சொல்லிடுறாரு சில அதிகாரிகள் என்கிட்ட ஆதாரங்கள் இருக்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சார் அது ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு சார் சதுப்பு நிலம் நாங்கள் என்ன சார் பண்ண முடியும் நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஒரு சிட்டிசனுக்கு ஒரு குற்றம் நடக்கிறது அப்படின்னா அதை தடுப்பதற்கான அதிகாரம் இருக்கானா இருக்குது ஒரு குற்றம் நடக்குதுன்னு வைங்களேன் நீங்களே அரெஸ்ட் பண்ணலாம் பொது மக்களே ஒரு குற்ற செயலை அரெஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்குது நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணுறத வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா அதுதான் ரியல் அரெஸ்ட்டு நீங்கள் கூட்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைக்கிறீங்க இல்லையா அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணுறது அது பேர் ஃபார்மல் அரெஸ்ட் இது சிஆர்பிசியில் தெளிவாகவே இருக்குது அப்போது ஒரு குடிமகனே அரெஸ்ட் பண்ண முடியும்னா ஒரு போலீஸ் அதிகாரிகள் எத்தனை வாட்டி ரவுண்ட்ஸ் போவாங்க அவங்களுக்கு தெரியாதா சதுப்பு நிலத்தை ஆக்கிரமிக்கிறாங்கன்ட்டு தெரியும் ஆனால் செயல்பட மாட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்க இன்ஸ்பெக்டருக்கு முன்னாடி துறப்பாக இன்ஸ்பெக்டர் ஒருத்தர் இருந்தார் திரு விஜயன் ஒருத்தர் ஏன்னா இப்போ இருக்க இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ஓரளவுக்கு போல்டான இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கார் ரவுடிங்க அவரை பார்த்தாலே பயந்து ஓடுறாங்க முன்னாடி இந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஒருத்தர் விஜயன் ஒருத்தர் பக்காவாக க்ளோஸ் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நண்பர்கள் நீங்கள் போய் பாருங்கள் சந்தியா நகர் பகுதியில் இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்கிற குப்பையும் எத்தனை வந்து கொட்டி அந்த நீர்நிலையை அப்படியே சமநிலைப்படுத்தி படுத்தி படுத்தி ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் கால் கிரௌண்டு அரை கிரௌண்டு விற்கிறாங்க இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னா பெத்தல் நகரில் அதே மாதிரி தான் என்னாச்சுன்னு நீர்நிலை பிரச்சனைன்ட்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு வீடுகள் இடிக்கிற அளவுக்கு பிரச்சனை போய்
முன்னாடி வெளியில் எல்லாருக்கும் கொடுக்கும்போது வெளியில் முதல்ல டெண்டர் விட்டு ஏடாகம் பண்ணும்போது தனிப்பட்ட நபர்கள் தான் பல ஆயிரம் கோடி லாபம் அடைஞ்சாங்க கலப்படம் பண்ணுறது அதை பண்ணுறது இதை பண்ணுறது எல்லா வேலையும் பண்ணாங்க ஜெயலலிதா அம்மா வந்தாங்க அரசியல்லாம் இல்லை அந்த அம்மாவுடைய முடிவு டாஸ் மார்க்கை எடுத்தாங்க இந்த வருஷம் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் வருமானம் குடிக்கிறாங்க குடிக்கல அது நல்லது கெட்டதுன்றது ரெண்டாவது விஷயம் ஆனால் அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி இப்போ அப்படி இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அரசாங்கத்துக்கு ஒரு அஞ்சு ஆயிரம் அஞ்சு அஞ்சாயிரம் கோடியோ இல்லை எட்டாயிரம் கோடியோ பத்தாயிரம் கோடியோ வந்திருக்கோம் மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு தான் போயிருக்கும் அந்த டாஸ் மார்க்கில் அதை போலவே இந்த இந்த பகுதி மட்டும் நான் சொல்லலை திருவோடு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே புறம்போக்கு லேண்டு பயன்படாமல் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் அக்ரிமெண்ட்டை போட்டுக்கிட்டு இதுக்கு இவ்வளோ வாடகை கொடுங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாயோ ரெண்டாயிரம் ரூபாயோ வாடகை கொடுங்கன்னு வாங்கினா மக்களுக்கும் பயனாக இருக்கும் அரசாங்கத்துக்கு பல நூறு கோடி வருமானம் அது சாதாரணமாக இருக்குது அது இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் இங்கே இருபதாயிரம் குடும்பம் இருக்குது குடும்பத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வாடகை போடுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் கணக்கு போட்டுங்க இருபதாயிரம் குடும்பம் இருபது கா குடும்பத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய்னா நூறு பேருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஆச்சு ஆயிரம் பேருக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் ஆச்சு அப்போது நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்க ஆயிரம் கோடிக்கு பத்து லட்சம்னா இருபதாயிரம் பேருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி ரூபா ரெண்டு கோடி ரெண்டு கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்களேன் அப்போ அந்த ரெண்டு கோடி வச்சு இந்த மக்களுக்கு அடிப்படை வசதி செஞ்சு தரலாம் தேவைப்படும் போது இது பட்டாலாண்டையே எடுக்கலாம் பட்டாலாண்டே எடுத்துக்கலாம் அரசாங்கம் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி லேண்டை தேவைப்படும் போது உண்மையிலே அரசாங்கத்துக்கு தேவைப்படுது எதனா பயன்படணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணலாம் அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு திட்டங்களை கொண்டு வந்து ஏழை மக்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்காது இப்போது ஆயிரம் ரூபாய் அரசாங்கத்துக்கு வாடகை ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா டெபாசிட் பண்ணுறதுன்றது அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் அதுவே ரவுடிங்க பொலிட்டீஷியன்ஸு இந்த மாதிரி ஏரியாவை உருவாக்குறவங்க அவங்க பல கோடியை எல்லாத்தையும் அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் இருபது லட்சம்னு விற்றுட்டு எடுத்துகிட்டு போய் வெளியில் வீடு கட்டினா அரசாங்கத்துக்கும் ஜீரோ வருமானம் ஜீரோ அதே டைமில் இந்த மக்களுக்குடைய கண்ணீரையும் தொடக்க முடியாது இப்போ இந்த மாதிரி கேபி கந்தன் போல் பல நபர்கள் வரதான் செய்வாங்க திருட்டு கரண்டில் லைட்டு போடுவாங்க திருட்டு கரண்ட் அது இன்னும் நிறைய இருக்குது அவருடைய கதையெல்லாம் நான் அப்புறம் நிறைய சொல்லுவேன் என்கிட்ட ஆதாரத்தோடு இருக்குது இப்போது இந்த மாதிரி விஷயங்களை தவிர்க்கணுன்னா அரசாங்கம் இந்த மாதிரி ஏன்னா அரசாங்கத்தோட புள்ளி விவரம் ஆறு லட்சம் பேர் ஆறு லட்சம் குடும்பம் ஆறு லட்சம் பேரில் ஆறு லட்சம் குடும்பம் திருவோடு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அரசு அரசு சார்ந்த நிலத்தில் வசிக்கிறாங்கன்னு வரும்பொழுது இன்னும் புள்ளி விவரங்கள் இல்லாமல் எவ்வளோ இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது அப்போது இந்த மக்களை ஒரு வழிநடைப்படுத்தினா அரசாங்கத்துக்கு ஒரு பெரிய வருவாயே கிடைக்கும்ன்றது தான் என்னுடைய யோசனை இதில் கூட இந்த லீஸ் அக்ரிமெண்ட் இதெல்லாம் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் பல ஆயிரம் கோடி அரசு அரசு சார்ந்த நிலத்தில் வசிக்கிறவங்க மூலியமாக நிச்சயமாக அரசுக்கு வருவாய் வரும் என்பதுதான் சட்ட விஷயம் இதுக்கு ஒரு சட்ட முன்வடிவை கொண்டு வந்து சட்டத்தை ஏற்றினாங்கன்னா நிச்சயமாக நீதிமன்றங்களும் வந்து ஓகே தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது வந்து வேலிடு தான் ஒரு கொள்கை முடிவாக எடுத்து அது தாராளமாக ஒரு சட்டம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக அது வரும் அப்போது பல ஆயிரம் கோடி வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வருமானம் வரும் வருமானம் வரும்போது இப்போ நிறைய நண்பர்கள் வந்து டாஸ் மார்க்கை மூடுன்னு சொல்லிட்டுலாம் போராட்டம்லாம் பண்ணுறாங்க அப்போ இது ஒரு ஒரு வேறு ஒரு வகையில் வருமானம் வரும்போது இதெல்லாம் குறைக்கலாம் ஆனால் அதை செய்ய எந்த அரசும் தயங்குகிறது காரணம் என்னென்னா இங்கேருந்து இந்த மாதிரி இல்லீகலாக அரசாங்கத்துடைய வருமானம் கஜானாவை ஏமாத்துறவங்க தான் அரசியல் தலைவர்களாக இருக்கிறாங்க அது சொல்கிறதுக்கு வேதனையாகத்தான் இருக்கிறது வேறு என்ன சொல்கிறது சார் இப்போ திருட்டு கரண்ட் இருக்க அழகாக நீங்கள் ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் இப்போது இந்த லேம்ப் போஸ்ட்லாம் திரு கே பி கந்தன் கா காலத்தில் போட்டது வந்து எல்லாமே வந்து எம்எல்ஏ ஃபண்ட் தான் போட்டிருக்காங்க இல்லை சார் அதையும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நீங்கள் கேட்டதுனால அதை சொல்லிடுறேன் இல்லை அதாவது இந்த கரண்ட்டு வந்து திரு கே பி கந்தன் அவர்களால் போடப்பட்டதில்ல சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு நண்பர் நாங்கள் எங்கள் மூலியமாக ஒரு நண்பர் வந்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து இந்த மாதிரி இத்தனை ஆண்டுகளாக வசிக்கிறோம் எங்களுக்கு கரண்ட் இல்லை அடிப்படை வசதி இல்லாமல் வசிக்கிறோம் புறம்போக்கு லேண்டில் தான் வசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே அதை ரெட் பெட்டிஷன் போட்டு ரெட் பெட்டிஷன் மூலிமா டைரக்ஷன் வந்து டைரக்ஷன் வந்த பிறகு அப்பயும் திமுக ஆட்சி தான் இருந்தது அந்த டைமில் போடப்பட்டது தான் வந்து கரண்ட்டு எல்லாருக்கும் மீட்ரு கொடுத்து அதான் டெபாசிட் பண்ணி சட்ட ரீதியாக போடப்பட்டது தான் கரண்ட்டு ஆனால் இந்த லேம்பு தெரு லேம்பு இருக்குது பாருங்க இவர் எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கணுன்றதுனால இந்த மக்களை ஏமாத்
அது இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்டில் வரக்கூடியது ஹியூமன் ரைட் டெக்ளரேஷன் ஆன் நைன்டீன் ஃபா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை தான் நம்ம வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அதை தான் வந்து நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமையாக கொண்டு வந்தோம் அதில் வந்த விஷயந்தான் இது அதனால தான் நீதிமன்றம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா கரண்ட்டு இந்த இடம் வந்து நீர்நிலை கிடையாது இது வந்து ஒரு அரசு சார்ந்த நிறுவனத்தோட இடம் அதனால் வந்து கவர்மெண்டில் நம்மளுடைய கோர்ட் வந்து கன்சிடர் பண்ண சொல்லி கொடுக்க சொல்லி ஆர்டர் கொடுத்தாங்க டூ தௌசண்ட் நைனில் கரண்ட்டுக்கு ஆர்டர் கொடுத்தாங்க டூ தௌசண்ட் டென்னில் குடிக்கிற தண்ணி அந்த பகுதிக்கு சஃபிஷியண்ட் வாட்டர் கொடுக்கணுன்ட்டு உயர் நீதிமன்றம் டிவிஷன் பெஞ்சில் ஆர்டர் போட்டு அது மூலிமா தான் இன்றைக்கும் இந்த பகுதிக்கு குடிநீர் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதுதான் நல் நிலவரம் கேபி கந்தன்லாம் வந்து எதுவும் செய்யலை என் கேள்வி அதில் என்னென்ன சார் இப்போது நீங்கள் வந்து எல்லாமே ஹைகோர்ட் டைரக்ஷன்ஸில் வாங்கியிருக்கிறீங்கனாலும் இங்கே லேம்ப்பு திரு லேம்ப்பு வந்து அவர் நிறுவனது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டுடைய ஃபண்டு பீப்புள்ஸ் ஃபண்டு எம்எல்ஏ ஃபண்டு அதுதான் சொல்ல வரேன் இல்லைன்ற அதாவது அவர் எக்ஸ் எம்எல்ஏ அவருக்குலாம் எதுவும் ஃபண்டெல்லாம் கிடையாது அப்போ அதிமுக ஆட்சி இருந்தது அவர் பணம் போட்டு அவர் யார்கிட்ட பணம் வாங்கினாரோ எப்படி வாங்கினாரோ தெரியாது அவருடைய பணத்தில் வாங்கினு வந்து போட்டது தான் அந்த லைட்ஸ் அதாவது ரெண்டு வருஷமாக எரிஞ்ச லைட்ஸு இப்போ போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து எம்எல்ஏ திரு அரவிந்த் ரமேஷ் சார் வந்து அவருடைய எம்எல்ஏ ஃபண்டு அந்த ஃபண்டை வந்து முறையாக திரு எஸ் வி ரவிச்சந்திரன் சொல்லக்கூடிய இந்த வார்டுடைய கவுன்சிலரு அவங்கெல்லாம் வந்து சேர்ந்து சட்ட ரீதியாக போடப்பட்டிருக்கு டெண்டர் விட்டு எல்லாமே முறையாக செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்போது முன்னாடி அவர் போட்டது அவருடைய பேக்கெட்லேருந்து போட்ட பணம் அந்த லைட்டு அதாவது அவர் பேக்கெட்லேருந்து சொல்கிறாங்க பட்டு அவர் யார்கிட்ட வாங்கினாரோ என்ன கதை தெரியாது பட் எங்களுடைய வாதம் என்னென்னா அவர் எதனா போ வாங்கிட்டோம் கரண்ட்டு யாருது கவர்மெண்ட் இது கரண்ட்டில் கரண்ட்டை வந்து திருடக்கூடிய வேலையை அவர் செஞ்சிருக்கக்கூடாது ஒன்று நான் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அப்போ கூட முடியாது சார் சட்ட ரீதியாக தான் சார் போட முடியும் நான் பணம் கட்டுறேன் லைட்டு போடுங்கன்னு கூட ஒரு போய் ஈபி கிட்டே சொல்ல முடியாது காரணம் என்னென்னா அது வந்து த்ரூ த ப்ராப்பர் சேனலில் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் லாவில் தான் கரெக்டாக பண்ண முடியும் அது கார்பரேஷன் மூலிமா தான் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் அவர் செய்யலை அதுதான் விஷயமே இப்போது அவர் எரிய வச்ச லைட்ஸ் வந்து ஆயிரத்துக்கு மேட்டர் லைட்ஸ் வந்து திருட்டு கரண்ட்டில் எரிய வைக்கப்பட்டது ஏன் திருட்டு கரண்ட்னா வித்தவுட் பர்மிஷன் பை த எனி ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் யார்கிட்டையுமே வாங்கலைன்றது அதை தான் அவர் ஒத்துக்கிறாரு அது சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரி ஏஏ கிளீனாக ஒத்துக்கிறாரு அந்த ஆடியோவே நான் உங்களுக்கு தரேன் அவர் மட்டும் இல்லை சில அரசியல்வாதிகள் பேசின ஆடியோவும் நான் தரேன் நீங்கள் அதை சேர்த்தே நீங்கள் பார்த்து டிசைட் பண்ணுங்கள் அதனால தான் நடவடிக்கை எடுக்கணுன்றோம் ஏன்னா ரெண்டு வருஷமாக எரிஞ்சது இல்லை இப்போ இத்தனை கோடி நம்ம ஒரு ஒரு ஆஃப் கால்குலேஷன் பண்ணும்போது முப்பது கோடி வருது நான் என்னுடைய இது சொல்கிறேன் பத்து கோடி மினிமம் இவங்க ஃபைனு கேணுன்னு போட்டால் கூட கண்டிப்பாக வரும் அது வாட் எவர் இட் இஸ் சார் நூறுரூபா கூட இருக்கட்டும் சார் தப்பு தப்பு தானே சார் வசூல் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் எங்களுடைய கான்செப்ட் இது பெரிய ஊழல்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒரு எக்ஸ் எம்எல்ஏ அதிமுக ஆட்சியில் இவ்வளோ பெரிய ஊழல் நடந்திருக்கு இவ்வளோ பெரிய திருட்டு நடந்திருக்குன்றது அவர் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அவர் மாவட்ட செயலாளராக இருக்கட்டும் இல்லை யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் சட்டம் அனை சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அதனால் நிச்சயமாக அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய கடமை வந்து அந்த சம்மந்தப்பட்ட துறைக்கு இருக்குது சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரி இருக்குது செய்ய வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் இல்லை செய்யலைனா நிச்சயமாக உயர் நீதிமன்றத்தை நாங்கள் நாடுவோம் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை சார் இப்போது இந்த சம்மந்தமாக நீங்கள் எப்போ புகார் கொடுத்தீங்க எந்த வருஷம் கொடுத்தீங்க சார் அவர் லைட்டு போட ஆரம்பித்த போதே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு அவர் லைட்டு போட ஆரம்பித்த போதே நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோன்னா சம்மந்தப்பட்ட டிஇ அதே மாதிரி தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு ஏஇ ஏடி எல்லாருக்குமே புகார் கொடுத்துட்டோம் அதாவது முதல்ல புகார் கொடுத்தது டிராஃபிக் ராமசாமி ஐயா தான் ஏன்னா இந்த பகுதியிலேருந்து சில சமூக ஆர்வலர்கள் அவரை போய் பார்த்தாங்க நான் டிராஃபிக் ராமசாமி ஐயாக்காக நிறைய வழக்குகள் நடத்தியிருக்கிறேன் அதனால் என்கிட்ட சொல்லிவிட்டு அங்கே போய் பார்த்தாங்க பார்த்த பிறகு டிராஃபிக் ராமசாமி ஐயா அப்போ லெட்டர் கொடுத்தாருக்கு அதை இப்போ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து நான் ஐ திங்க் மை மெமரி இஸ் கரெக்டுனா நான் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து நானும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் அது ஒரு கொடுக்க சொன்னார் டிராஃபிக் ராமசாமி ஐயா நீங்களும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து வைங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நாங்களும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபார்வர்ட் லெட்டர்ஸ் வந்தது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஏஇ முதல் கொண்டு லெட்டர்ஸ் அனுப்புனாங்க அந்த லெட்டர்ஸில் அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க லைட்டு போட்டது தான் கார்பரேஷன் வந்து அதெல்லாம் டேக் ஓவர் பண்ணிங்க அதாவது முதல்ல அவங்க அனுப்புகிற லெட்டரில் என்னென்
இப்போ மறுபடியும் நாங்கள் கேட்கும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் எடுக்கிறோம் தான் சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல இப்போ நான் வீடியோ அந்த ஆடியோ ஆதாரம் தரேன் சம்மந்தப்பட்ட இபி ஆஃபீஸரே அவரே சொல்கிறார் இதுவரையில் ஒரு சின்ன ஒரு நோட்டீஸ் கூட திரு கே பி கந்தன் அவர்களுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு அவரே ஒத்துக்கிறாரு அது ஒத்துக்கிறதே அவர் பேரில் டிபார்ட்மெண்டல் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அவர்லாம் வேலைக்கு இருக்கக்கூடிய தகுதியை இழந்தவராகிறார் சட்டப்படி நான் இதுவாக சொல்ல சட்டத்து பிரகாரம் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒமிஷன் ஆஃப் டியூட்டி அதாவது கமிஷன் மட்டும் கிரைம் இல்லை ஒமிஷனும் கிரைம் தான் செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் இருத்தல் செய்யாமல் இருக்க வேண்டியதை செய்தல் அதுவும் தப்பு தான் எல்லாமே வந்து இதில் வந்து இவருடைய பாட்டு என்ன சொல்லணும்னா ஒமிஷன் இப்போ நம்மளுடைய இபி டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமையே செய்யலை அதனால் சம்மந்தப்பட்டவர்கள்கிட்ட வந்து நீதிமன்றம் நினச்சாங்க நாங்கள் அதான் கேட்க போகிறோம் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இப்போ இவ்வளோ நாள் இருந்திருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட அந்த பணத்தை வசூல் பண்ணுங்க இவர்கிட்ட மட்டும் இல்லை அவங்ககிட்டையும் வசூல் பண்ணுங்கன்னு நாங்கள் கேட்கலான்னு தான் இருக்கோம் இப்போ சென்னை சென்னை ஒரு நீதிமன்றத்தில் சார் இப்போ நீங்கள் கொடுத்த புகார் கொடுத்த டீயும் இப்போ டீயும் ஒரே ஆளா சார் டீயில் ஐ திங்க் மாறிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் சார் ஒரு விஷயம் என்னென்னா கம்ப்ளைண்ட் வந்து மறுபடியும் நினைவூட்டல் செய்கிறோம் நினைவூட்டல் செய்யும்போது அதை ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டிய கடமை அரசு அதிகாரிகளுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி ஏற்கனவே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாங்க வேறு டி இருந்தாங்க வேறு ஏ இருந்தாங்க வேறு ஏடி இருந்தாங்கன்றதெல்லாம் வந்து சொல்லக்கூடியது வந்து சட்டப்படி வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது இல்லை ஏன்னா சில கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அது இன்னும் க்ளோஸ் பண்ணாமல் இருக்குது அதை பற்றி ஒரு நினைவூட்டல் கொடுக்குறாங்க கேட்குறாங்க அப்படின்னும் போது உடனடியாக அந்த ஃபைலை எடுத்து அது என்ன விஷயம் நடந்ததா நடக்கலையா ஆக்ஷன் எடுத்தாங்களா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு செய்ய வேண்டிய கடமை தற்போது இருக்கிறவர்கள் கூட நிச்சயமாக இருக்கிறது அதை வந்து மீறிட முடியாது இப்போ பெத்தல் நகர் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு குடும்பங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீர்நிலையில் இருக்கிறதா ஒரு குற்றச்சாட்டு எழும்பப்படுகிறது பிரச்சனை ஆகுது அப்போ ஆகும்போது சம்மந்தப்பட்ட கலெக்டர் என்ன சொல்கிறாருனா சார் அது அந்த ஆக்கிரமிப்பு நடக்கும் போது நான் கலெக்டர் இல்லைன்னாரு ஒத்துக்கல கோர்ட்டு ஒத்துக்கல கோர்ட்டு அந்த கதையே சொல்லக்கூடாது எப்போ கம்ப்ளைண்ட் அனுப்பப்பட்டதோ அந்த கம்ப்ளைண்ட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஆக்ஷன் எடுத்தீங்களா இல்லையா அப்படின்ட்டு கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்டு கே ஃபைல் பண்ணும்போது அந்த இவருடைய வாதத்தை ஏற்றுக்காமல் அந்த கலெக்டரை வர வச்சாங்க டெய்லி அப்பியர் ஆனார் கோர்ட்டில் கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்டில் அப்பியர் ஆனார் அதனால் முன்னாடி இருந்தவங்க தான் செஞ்சாங்க நான் ஜெயிலன்னு தப்பிக்கிறது வந்து தப்பு இப்போ இப்போ இன்டிமேஷன் கொடுத்துருக்கோம்ல நம்மளுடைய நண்பர்கள்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்கல்ல இப்போ நீங்களாம் இப்போ போடுறீங்கல்ல இதை பார்த்துட்டு அவங்க எடுக்க வேண்டியது தான் ஆக்ஷனு ஏற்கனவே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது உண்மை எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உண்மை ஏஇ ஒத்துக்கிறாரு ஏடி இப்போ இருக்க ஏடி என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் இல்லை நான் இல்லைன்றதே விஷயம் கிடையாது அரசு அதிகாரி அதிகாரி மாறலாம் அந்த டெசிக்னேஷன் மாறாதுல்ல ஏ ஏஇ தான் ஏடி ஏடி தான் டிஇடி தான் அதில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தான் மாறுவாங்க அப்போ அந்த போஸ்டிங்க்கு உண்டான வேலை செய்யப்பட வேண்டுமா என்றால் செய்யப்பட வேண்டும் இப்போ கூட கரெக்டாக நோட்டீஸ் கொடுத்து அந்த கால்குலேஷனை பண்ணி அவர்கிட்ட வசூல் பண்ண வேண்டிய கடமை இப்போ இருக்கக்கூடிய ஏடி ஏஇ ஆஸ் வெல் ஆஸ் டிஇ சாருக்கு இருக்குது அப்படி செய்யலைன்னா அவங்க பேரில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய வேலை மேலதிகாரிக்கு அவங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு இருக்குது அவங்க யாருமே ஆக்ஷன் எடுக்கலைன்னா தாராளமாக எங்களுக்கு உயர்நீதிமன்றத்தை நாடுவதற்கான உரிமையும் இருக்குது இப்போ கூட நான் சொன்னேன் சதுப்பு நிலத்தில் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறாங்க அதுக்கு உயர்நீதிமன்றத்துக்கு போனோம் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க அடுத்த ப்ரொசீடிங்ஸ் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிடும் அதனால் அது வந்து நீங்கள் சொன் நண்பர் சொல்கிற மாதிரி நான் இல்லை அப்படின்னு தப்பிக்க முடியாது அதுதான் விஷயம் சார் இப்போது எப்போ நீங்கள் உயர்நீதிமன்றம் நடுறதா இருக்கீங்க சார் சார் இப்போது நினைவூட்டல் கடிதம் ஒன்று இப்போ கொடுத்துருக்கேன் சார் இப்போ நினைவூட்டல் கடிதம் கொடுத்து ஒரு நாலு நாள் ஆகுது நார்மலாக வந்து ஹைகோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி டேஸ் டைம் ஏற்கனவே கொடுத்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் வந்து அநேகமாக வந்து இந்த ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் மே ஆர் செகண்ட் வீக் ஆஃப் மேல வந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட் எங்களுக்கு மே லீவு தான் ஹைகோர்ட்டு பட்டு ஸ்பெஷல் கோர்ட்டு செயல்படும் அந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட்லேயே ஃபைல் பண்ணலாம் தான் இருக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா இல்லை இப்போ நம்ம சொல்லும் பொழுது ஏஇ சார் ஒத்துக்கிறாரு ஏடி சார் எப்படி எஸ்கேப் ஆகிறாருனா நான் அப்போ இல்லை நான் வந்து எட்டு மாதம் ஆகுது பத்து மாதம் ஆகுதுன்றாரு இந்த இல்லைன்றதெல்லாம் இந்த எட்டு மாதம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க இன்னும் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்ட்டு ஏஇ சொல்கிறாரு அந்த லைட்டை போய் எடுக்க போகும்போது அங்கே
நீங்கள் நாங்கள் தடுக்க மாட்டோம்னு சொல்கிறது தப்பு இல்லை நான் ஆடியோ கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அவர் பேசின ஆடியோவை நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் தாராளமாக அதையும் சேர்த்து போடுங்க நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அவருடைய ஆடியோ சார் நம்ம இந்த கல்லுக்குட்டை பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா துறைமுகம் பக்கத்தில் இதில் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்க்கு முன்னாடிலேருந்து ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட் பர்மிஷன் இல்லாமல் போட்டிருந்ததா ஏற்கனவே பெட்டிஷன் கொடுத்துருந்துருக்காங்க அவங்ககிட்ட ம் ம் அது ஆக்சுவலி வந்து ஒரு டூ மந்த்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து அது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி இப்போ ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்கே பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டூ ஓகே ஓகே ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்க்கு மேலே வந்து வித்வுட் பர்மிஷனில் இல்லீகலாக வந்து யார் அந்த கே பி கந்தன் சார் அவங்க தான் வந்து இது வந்து அவங்களுடைய ஆதாயத்துக்காக பண்ணி இருந்திருப்பாங்க போல பட் இது சம்பந்தமா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து எந்த ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கல அப்படிங்கறது வந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச நியூஸ் ஹலோ ஹலோ யார் கம்ப்ளைண்ட் நாங்க எங்க சைட்ல இருந்து என்ன கிளாரிபிகேஷன் கேட்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை வருஷமா வந்து இது இல்லீகலா தான் வந்து இது பண்ணிருக்காங்க உங்க சைட்ல இருந்து எந்த பர்மிஷன் வாங்கல கரெக்ட்டுங்களா ஆமா சார் ஏன்னா அது ஸ்ட்ரீட் லைட் இஷ்யூன்றதுனால நாங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்லையா அது கார்பரேஷன் லிங்க் தான் வரும் ஓகே கார்பரேஷன் லிங்க் கார்பரேஷன் ஓகே ஓகே இப்ப கார்பரேஷன் லிங்கா இருந்தாலுமே இப்ப கார்பரேஷன் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட இது வந்து பாடியில வரும் இப்ப இமெயிங்கிறது தனிப்பட்ட இது இப்ப கார்பரேஷன் இல்லீகல் எடுத்தாலுமே நீங்க வந்து கார்பரேஷனுக்கு நீங்க ஃபைன் போடலாம் கரெக்டா அதான் சார் அதான் அவங்க தான் ஸ்டெப் எடுக்கணும்னு சொல்றோம் இப்ப கார்பரேஷன் ஸ்டெப் எடுக்க மாட்டாங்க சார் இபில இப்ப கார்பரேஷன் வந்து இபில தான் வந்து இல்லீகலா வந்து இப்ப கார்பரேஷன் போட கிடையாது கே பி கந்தன் அவரு வந்து பண்ணிருக்காரு கே பி கந்தன் பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் எல்லாமே ஒரு சிலர் தான் எங்ககிட்ட கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நாங்க வந்து கிளாரிபிகேஷனுக்காக தான் நாங்க கேட்கிறோம் இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதையே நாங்க பப்ளிஷ் பண்ண போறோம் இப்ப அவர் போட்டிருக்காரு உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன் வந்து டிலே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே நோ இஷ்யூ இப்ப வந்து அந்த ஒரு ரெண்டரை வருஷம் வந்து ரன் பண்ணி இருந்திருக்காங்க இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நியர்பை ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் வந்து இபிக்கு வந்து இழப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து உங்க சைட்ல இருந்து இந்த இழப்பு ஏற்பட்டதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா இல்ல சார் அதுதான் சார் அவங்க கிட்ட பேசியிருந்தாங்க ஒரு ஏடி கிட்ட சொல்லியிருந்தோம் ஏடி வந்து அவர் பழைய ஏடி வந்து அப்புறம் ஒரு டிரான்ஸ்பர் ஆகி போயிருந்தாலும் இப்போ உள்ள ஏடி கிட்டே இன்ஃபார்ம் பண்ணிரு சார் இப்ப ஆக்சுவலி இந்த இந்த பீரியட்ல கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டரை வருஷத்துக்கு மேல இவங்க வந்து அவங்க வந்து இல்லைகளா இந்த மாதிரி வந்து கனெக்ஷன் எடுத்ததுனால உங்களுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டது உண்மைதானே ரெண்டரை வருஷம் இல்ல அங்க இருக்கிற ஜனங்களே அதை போடுறாங்க சார் அந்த இடத்துல வந்து நிறைய வந்து ப்ராப்பர் கிடையாது ஒண்ணு நடவடிக்கைக்க <laughs> ஜனங்களுக்கு <laughs> 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 ஆமா சார் இது போடணும் போடணும் அதாவது ஜனங்கள் வந்து உங்க கிட்ட எதுவும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது அவங்க கார்பரேஷன் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணணும் கார்பரேஷன் வந்து உங்க கிட்ட ப்ராப்பரா பர்மிஷன் வாங்கணும் இப்ப வந்து ஜனங்களுக்கு வந்து நீங்க டைரக்டா வந்து சேவை பண்ற இடத்துல எதுவுமே கிடையாது இது வந்து ஒரு பிசினஸ் இப்ப இபி ஸ்டாண்டர்ட் கோ அப்படிங்கிறது ஒரு பிசினஸ் ஆ போயிட்டு இருக்கு இதுக்கு மானியம் கொடுக்கறது ஆஃபர் கொடுக்கறது எல்லாம் கவர்மெண்ட் பண்றாங்க அதன்படி நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பட் இது சம்பந்தமா லீகலா நீங்க இன்னைக்கு கழுத்த போனீங்க பட் அவங்க வந்து தடுத்தாங்க அப்படிங்கறத தாண்டி இப்ப ஏதாவது நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கீங்களா அங்க தடுத்தவங்க மேல லீகல் ஆக்ஷன் ஏதாவது எடுத்திருக்கீங்களா அல்லது இப்ப கே பி கந்தன் போட்டிருந்தாரு இல்லைங்களா இப்ப அவருக்கு ஏதாவது நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கீங்களா அவர் மேல ஏதாவது கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கீங்களா ஏன்னா இது வந்து தனிப்பட்ட ஒரு நபரோட ஆதாயத்துக்கு அரசியல் ஆதாயத்துக்காக பண்ணிருக்காங்க அவருக்கு எதுவும் நோட்டீஸ் இஷ்யூ இல்ல சார் அவருட நாங்க டேரக்டாவே சொல்லிட்டோம் இந்த மாதிரி இது போட்டது தப்புன்றத நாங்க அவருக்கு நேரடியாவே தெரியப்படுத்தோம் ஆதாரங்கள்னா என்ன கேக்குறீங்க இல்ல சார் இப்ப அவர் கே பி கந்தன் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு நோட்டீஸ் ஏதாவது இஷ்யூ பண்ணிருப்பீங்களா இல்ல நீங்க ஆதாரங்கள் ஏதாவது இருக்கா நோட்டீஸ் ஒரு 
இப்ப அந்த இழப்பு இருக்கு இல்லைங்களா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கோடி ரூபாய்க்கு இழப்பு ஏற்பட்ட ஜிபிக்கு இதுக்கு வந்து என்ன ஆக்சன் எடுத்திருக்கீங்க அல்லது எடுக்க போறீங்க இது என்ன ப்ராசஸ் இருக்கு அதுதான் <laughs> <laughs> இல்ல சார் இப்ப ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல வந்து அந்த இடத்துல இல்லீகல் கனெக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க அதனால ஈவிக்கு பத்து கோடி ரூபாய்க்கு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறது எங்களுக்கு வந்த இன்ஃபர்மேஷன் கணிப்புகள் இது வந்து நீங்க ஏற்பட்டிருக்கு ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு நம்புறீங்களா அல்லது அது அதை வந்து அந்த அளவுக்கு சொல்ல முடியலதா ஒரு சில இதெல்லாம் கைட்டியாச்சு நாங்க கைட கைட்டும் ஒரு சில இடத்துல அப்படியேதான் விட்டுருக்காங்க எடுத்தீர <laughs> 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 ஒன்னும்ங்களா <laughs> 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 தெருவுட்ட <laughs> தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே தனி லைன் கொண்டு போய் தான் போடணுன்றது தான் ரூலே நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் பஞ்சாயத்துக்கு அங்கே பஞ்சாயத்தில் பணம் கட்டுவாங்க ஈபிக்கு தெரு லைட்டுக்கு இங்கே கார்பரேஷன் கட்டும் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா அவருடைய ஆட்களை வைத்துக்கொண்டு இவரே தான் வந்து லைன் கொடுக்குறாரு அதை ஒத்துக்கிறாரு நம்ம ஏஏ ஒத்துக்கிறாரு அப்புறம் என்ன இருக்குது ஏஏ ஒத்துக்கிறாரு லெட்டர் அனுப்பியிருக்காங்க எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்களே அதனால் இபி டிபார்ட்மெண்ட்லாம் கரண்ட் கொடுக்கல இபி டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்களே கொடுக்கறதுக்கு ரைட்ஸ் இல்லையே எப்படின்னா கார்பரேஷன் அவங்கள அணுகணும் அது மூலியமாக ஃபண்டு கட்டணும் டெபாசிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இபி டிபார்ட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்புறம் மீட்ரு பொறுத்துவாங்க பத்து தெரு அஞ்சு தெரு அது சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ இங்கே எப்படி இப்போ எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு போட்டு இப்போது சட்டப்படி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல இப்போ நீங்கள் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எர்த்து அடித்து எல்லாமே லீகலாக இப்போ இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ சார் வந்து கொடுத்துருக்காரு அது மாதிரி அவர் வந்து செய்யலை அதுதான் விஷயமே எல்லாமே பண்ணதெல்லாமே அவர் அப்போ இப்போது திரு கேபி கந்தனை மட்டும் இல்லை யாரெல்லாம் லைட்டு ஏறி போட்டாங்களோ அவங்க மேலே தான் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அதுதான் சட்டம் எடுக்கணுன்றது தான் எங்களுடைய வாதம் கோரிக்கை அதுதான் நான் கேட்டது இபிடி டிபார்ட்மெண்ட் பேசவர் இல்லை இப்போ லைன் மேனு அது இபி வந்து எடுத்துமே பண்ணாரா இல்லை இவங்களுடைய எலக்ட்ரிஷனே வச்சு பண்ணாரா எல்லாமே எல்லாமே திரு கே பி கந்தன் அவருடைய எலக்ட்ரிஷியன்ஸ் தான் லைன் மேனோ இபி டிபார்ட்மெண்ட்டை கிட்டே வரல ஏன்னா பயம் மாவட்ட செயலாளர் ஏடிஎம்கே ஆட்சி அதனால் கிட்டே வரல அந்த பயத்தை தான் இப்பயும் அவர் பேசும்போது சொல்கிறாரு ஏய் அவ்வளோதான் இப்பயும் அவர்கிட்ட போய் கேட்கறதுக்கு அவங்களுக்கு பயம் மாவட்ட செயலாளர்னால போய் கேட்கறதுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்குறது பயப்படுறாங்க அவ்வளோதான் விஷயமே அவங்க பயம் இல்லாமல் அவங்களுடைய கடமையை செஞ்சாங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த பகுதி நூற்றி எண்பத்தி நாலாவது வட்ட பகுதியில் வசூல் பண்ணக்கூடிய இப்போ இந்த அமௌண்ட் வந்து பல விஷயங்களுக்கு இபி டெ டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பயன்படும் இன்னும் நிறைய இடங்களில் ஒயர் தொங்குது போஸ்ட் பெருசாக போட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது டேஞ்சரஸான பகுதியெலாம் நிறைய இடம் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு புதுசாக லைன் போடுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நிதியை பயன்படுத்தலாம் என்னுடைய கேள்வி இது தான் சார் ஒரு பொது சொத்து சார் இது டஞ்சன் கோன்றது ஒரு பொது சொத்து அந்த பொது சொத்தை ஒரு தனிப்பட்ட நபர் ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து சுரண்டுவது என்பது தவறு அவ்வளோதான் எங்களுடைய வாதம் அதனால் சுரண்டியது தப்பு அதை வசூல் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் எங்களுடைய கோரிக்கை அதுதான்
சார் கண்டிப்பாக இதுக்கு ஒரு நிதி கிடைக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சார் கிடைக்க வேண்டும் அது உங்கள் மூலியமாக கிடைக்கணுன்றது எங்களுடைய வேண்டுகோள் விரைவில் நீதிமன்றத்துலேயும் போக போகிறோம் அங்கேயும் நீதிபதிகள் நிச்சயமாக எங்களுக்கு ஆதரவான தீர்ப்பை தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எதிர்காலத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பயம் இல்லாத திருட்டுத்தன வேலையை வந்து யாருமே செய்யக்கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய வாதம் நன்றி ரொம்ப நன்றி சார்